So now that you know about the author Saraswati Amma, let's have a look at the translator uh, J. Deviga and her original name is J. Kumari Deviga and she's an author as well as a translator, a feminist, a social critic, academician and even a history, historian in uh, Malayalam literature. She is a bilingual writer that means she has uh, translated both uh, uh, fiction and non-fictional works in Malayalam and English. Okay and she writes on uh, on themes like politics, social reforms, development in Kerala uh, etc and most importantly about gender. So we see that J. Devika has a remarkable presence in Malayalam literature uh, as a writer uh, with a purpose. Okay, she's considered as a writer with a purpose and she has, uh, uh, she has also uh, done notable translations into English uh, from Malayalam, including the short stories by Sarah Joseph, uh, K. R. Mira, and even the autobiography of Nalini Jamila. And uh, it was in 2014 that she translated K. R. Mira's award winning novel, Arachar, that was translated into Hang Woman by J. Deviga. She presently teaches. Uh, at uh, the Center for Development Studies, uh, Trivandrum, as a professor. Okay, so that is a brief bio uh, of the translator J. Devika or J. Kumari Devika. Okay, now moving on to the text. Now, this uh, essay, which is prescribed to you, Life in My View, is actually a memoir. So what is a memoir? Memoir means it is an account of uh, it or it is a written record of all the thoughts, experiences, perceptions, etc. Uh, that comes to your mind. Okay. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ that is prescribed that is the translation aanu ningalku prescribe cheyidirikkana life in my view okay ini endaanu ee essay da content ennu nokka allekil ee memoir lode saraswathi amma convey cheyina ennu nokka according to the translator j devika ullikari id aadyam vaichcha po avaru parnad enda she said that this is a beautiful message that crosses generations. Pala Palamoragal, by the Veranidikina, future generations, Sile, Ela Vibhagatil Volalkark, Mansila Kain Vendi Tolavuru, with a beautiful message on the Inana Arkadonia, J. Devi Gike, Tonia. So it is a beautiful message that crosses generations. Above Namala Saraswati made a biography in Okipo. That she struggled all her life. She struggled all her life. She had to uh, come across many depressing situations. She had to uh, uh, fight many social battles, etc. Pakshe, it okay, Anangilum. Avarate uru willpower pangerarno. The will to live, the will to succeed, the will to fight. Okay, and she was also immensely talented, immensely intelligent. Abo, physical strength 
പകരം മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്ന പല തടസ്സങ്ങളെയും അവർ നേരിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയത് ആൻഡ് യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ഷി ലിവ്ഡ് ആൻഡ് റോട്ട് ഇൻ എ സോഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിഡ് നോട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് വിമൻ എക്സ്പോസിങ് ദിയർ ടാലൻസ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല ആര് ജീവിച്ചത് സരസ്വതി അമ്മ ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ഷി ഹാഡ് ടു അണ്ടർ ഗോ ഓൾ ഓർ ഷി ഹാഡ് ടു ഓവർകം ഓൾ ദീസ് ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് ഇൻ ലൈഫ് ബട്ട് അഗൈൻ ഷി ലാസ്റ്റ് ബാക്ക് എന്താണ് ഓൾ ദോസ് ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് അവർ എല്ലാത്തിനും തിരിച്ചടിച്ചു അവരുടെ കഴിവിലൂടെ അവരുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ അവരുടെ എഴുത്തിലൂടെ അവർ ഈ അവർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഈ പല ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസിനെയും അവർ തിരിച്ചടിച്ച് മുന്നേറി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് സോ ഇവരെ പലപ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു പക്ഷേ അവർ അനുയോജ്യമല്ല എന്നാണ് പലർക്കും തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷി വാസ് കോൾഡ് ക്രൈസി സരസ്വതി ഓർ വട്ട് സരസ്വതി ബൈ ഹർ പിയാസ് ഈവൻ ദ മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ട്രമൻഡസ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഹ ഫോർ ഹർ വർക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് പലതരം ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു സ്പാർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എസ് എ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗൈഡ് ദം ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ദി വോണ്ട് സ്ലിപ്പ് ഇൻ ടു സാഡ്നെസ് ഓർ ലോൺലിനെസ് അവർ ദുഃഖത്തിലേക്കും ഒറ്റപ്പെടയിലേക്കും ഒന്നും പോകാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എന്താണ് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില മോട്ടിവേഷണൽ മെസ്സേജസാണ് അവർ ഈ ഒരു മെമ്മോറിലൂടെ പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി എസ് എ ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ ബി പോസ്റ്റിംഗ് ദി എസ് എ ഇൻ ആർ ക്ലാസ് റൂം പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് സോ നൗ വിൽ റീഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ദി എസ് എ സോ ദി എസ് എ സ്റ്റാർട്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ബി സംതിങ് ദ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സം വൺസ് ഐഡിയ ഓഫ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് Life is something that is shaped out of one's own sensations and tendencies and results unique to each one or to the same person at different moments. The ecstasy of a celebration, the emptiness of a desert, the attractiveness of a garden and the horror of the cremation ground. All these contradictory qualities are are bound together inextricably in it. It is hard to confine it readily within the limits of the word. That gentle gurgling stream rushing past may be transformed into a roaring ocean the next minute. So this is the first paragraph of the memoir, Life in My View. Now, what is she conveying? What is she communicating through these lines? She's talking about the uniqueness of life. Okay? She's talking about the uniqueness of life. Uniqueness, in the world, is something special. No, not common. ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റേ മലയാളത്തിലെ അതുല്യമായത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ പറയുന്നു ലൈഫിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ വരിയിലൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ എടുത്തിട്ട് അതാണ് ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഷി സ്റ്റാർട്ട്സ് ദി എസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റ വരിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സം വൺസ് ഐഡിയ ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് ആരുടെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേട്ടിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് എന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഷീസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല that you can have a very common conclusion about life or a very common or a general idea about life enna avarku thonidilla ennana parayunnathu it is something very special to each and every one of us okay pinne endana avaru parayunnathu life is something that is shaped out of one's own sensations and tendencies and results and it is unique to each one or to the same person at different moments endu parayam pinne endana jeevitham endu parayam jeevitham endu parnal adu nammade experiences nammade sensations nammalde munnilekku veruna pala pala anubhavangal nammal cheyina allekil nammal chindikina pala karyangalum adil ninnu undaguna result gal ഇതെല്ലാമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യം അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അതിനോടൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എവ്രിതിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ അവർ പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് യുണീക് ടു ഈച്ച് വൺ ഓരോരുത്തർക്കും ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി my story is different and your story is different alle it is unique to each and every one of us adhe pole thanne namak eppozhum life ore pole irikkilla nammal ore aalde life mathra eduthu nokkiyal thanne jeevithathinte pala kattangalilum namak life inode pala tarathil irikkum namak nammal life ne approach cheyna alle jeevithathine nammal nokki kaanunnathu ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും എക്സ്ട്രസി ഓഫ് എ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് തോന്നും അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് തോന്നും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എംറ്റിനെസ് ഓഫ് എ ഡെസേർട്ട് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോൺലിനെസ് ആയിട്ട് തോന്നും ആരുമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും ആരുമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗാർഡൻ എന്ന് തോന്നും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഒരു 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 പൂങ്കാവനമായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലൈഫിനെ തോന്നും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അതൊരു ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രേവിയാർഡ് ആണെന്ന് തോന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് ലൈഫിൽ പല ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു യുണീക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ സരസ്വതിയമ്മ പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ബഡി ഈസ് ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി ആൻഡ് മൈ സ്റ്റോറി ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് യു കെ നോട്ട് കമ്പയർ മൈ ലൈഫ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അല്ലേ ഭയങ്കര നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അവർ പറയും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണുന്നു അവരെപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്നു അവരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഓൾ ദിസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദേ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് സോ യു കമ്പയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യോർ സ്റ്റോറി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നിൻ്റെ കഥ വ്യത്യസ്തമാണ് അതേപോലെ അവരുടെ കഥയും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഓരോ കഥകളിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ലൈഫ് തന്നെ എടുത്താൽ ആ ലൈഫിൽ തന്നെയും പല പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലോൺലിനെസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലൈഫിൽ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പേഴ്സൺ ആ
at different points of time life will be different to you adu kondakka thanneyana idu explain cheyan namaku pattilla life ne namaku define cheyan pattilla ennu parayunnathu oru samayathu adu namaku എന്താണ് ഒരു ഒരു അരുവി പോലെ വളരെ ഒരു ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇറ്റ് വിൽ ബി ജെൻറ്റിൽ ലൈക്ക് എ ഗേഗ്ലിങ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു എന്താണ് നല്ല ഒരു റിതമിക്കായിട്ട് വളരെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അരുവി പോലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചില സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റോറിങ് ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന ഒരു കടൽ പോലെയാണ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ലൈഫ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഷീ കൺവേസ് ടു ഹറീഡേഴ്സ് ദി യുണീക്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് Next, she says, When I say that life is primarily a struggle, I am merely repeating a truism that is as old as life itself. Because it is not a collective hunt, but individual battles. There is no chance of withdrawing to rest. The moments of peace may be the harbingers of war. The most difficult thing is to evade the guerrilla attacks. Taking shelter with someone would be cowardly. And besides, it could also lead to more intense battles. Since you have to struggle consciously or unconsciously, it is better to be conscious. This ensures, I feel, that you can protect yourself from defeat and even if you are not sure of victory so this is the second message that she conveys she says that life is primarily a struggle so the first message is that life is very unique the second message is this that life is primarily a struggle and she says this is a truism truism means something that is true സത്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ അതിനെയാണ് ട്രൂയിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലൈഫ് ഇസ് ലൈഫ് ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണെന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ട്രൂയിസമാണ് ഒരു 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 സത്യവാചകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ഹണ്ട് മാത്രമല്ല അതായത് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരോ ഒരു സമൂഹമോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബാറ്റിലല്ല ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പകരം അത് എന്താണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്റിൽ ലൈഫ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്റിൽസ് ഓരോ വ്യക്തികളും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പടയാളികളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ലൈഫിലെ പല പല തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പല കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളായിരിക്കാം പുറമേ നിന്നുള്ള പല കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ദിവസേന നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്റിലാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കളക്റ്റീവ് ഹണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ there is no chance of withdrawing to rest appo ee battle fight cheyidondirikkumbo namakku edakki vechu visramikkan povan pattilla karanam this life is a continuous battle oro divasam pudhiya pudhiya prashnangalum pradisandhigalum nammada manasilekku ingane vannondirikkum adine ellam adhi jeevichana nammal oro divasangalum ingane endana kadannu poikondirikkunnathu alle appo namakku avade rest edukkan allengil evadengilum ingane madi pidichu ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഷി സെയ്സ് 
the moments of peace may be the harbingers of war edengilum okke life le edengilum okke kattathile namakku bhayangara shantathayum samadhanam okke thonnengil adu endinu endinde oru thodakkam aayirikkum allengil endinde oru signal aayirikkum mattoru valliya yuddham varunadinde oru signal aayirikkum appo oru endana kodungaatine munbulla shantatha ennakku parayna pole oru avasthay aayirikkum ennu parayunnu okay the most difficult thing is to evade the guerrilla attacks appo nerittulla പല അറ്റാക്കുകൾ മാത്രമല്ല പല എന്താണ് ഗറില്ല അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒളിയമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആഘാതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഒരു ട്വിസ്റ്റുകളും ടേണുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പം അതും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ taking shelter with someone would be cowardly nammal aarengilumayittu cherna life il onnum cheyyade ingane madi padichirikka ennu parnal adu bhangara bheeduthum aanu ennu avaru parayunnu and besides it could also lead to more intense battles appo namakku idellam fight cheythu munbottu povanulla oru will power illade nammal evadengilum maari odungi madi padichu irikkayanengil pinnedu idilum valiya yuddhangale nammal fight cheyandi varum ennu parayunnu okay ഇപ്പം ശരിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന തലയ്ക്ക് തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും പ്രഷറുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ വരുന്ന എക്സാംസ് ആയാലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേറെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഫോൺ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെറിയ 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 കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും ഒബ്സ്റ്റിക്കൽസും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതാണ് ഈ ബാറ്റിൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വാളുപെടുത്ത് നാളെ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന് ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടിറങ്ങും എന്നുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ചെയ് നമ്മളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന പല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് പോകും അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് അവർ ജോലി കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ജോലി കിട്ടി ഒക്കെയൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സമയവും സന്ദർഭവും സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെയ്സ് സിൻസ് യു ഹാവ് ടു സ്ട്രഗിൾ കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ബി കോൺഷ്യസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധത്തോടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും എല്ലാം നോക്കി ബോധത്തോടെ വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എടുത്ത് ചാടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ചാടി പുറപ്പെട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാനാണല്ലേ അതൊരു അലങ്കാരത്തിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചിന്തിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സോ ഷി സെയ്സ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഫാക്കൾട്ടി വെരി വൈസ്ലി ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മ
ആൻഡ് എന്താണ് വണ്ടർഫുള്ളി അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഷീ കൺവേസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഇസ് എ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഓവർകം ദാറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷീ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് സ്ലോലി വെയിൻസ് എ വേ ആസ് വി ഗ്രോ അപ്പ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് buses by like a celebration oblivious to the value of time that turns into a pitched battle later not just physically but also mentally not just materially but also spiritually the heart in adolescence which takes pride in having found a marvelous key to a fabulous universe having mastered the letters is led into a world filled with sorrow by the scroll of knowledge that slowly unfolds and the, by the fire of culture that is fanned to burn fiercely as this journey on the wings of thought advances the lightness and simplicity of life decrease in proportion after a while there will be instances in which the truth and untruth will be hard to separate doubts in which one may feel that there isn't even a hair's breadth separating the right and the wrong strong bonds forged with the tender threads of the heart uncompromising struggles between the brain and the heart between reason and custom life will look like a complicated impenetrable web of complication not just to fill one's belly or covers one nakedness but also for one's beloved ideas and ideals against ridiculous ajarams and blindly and strongly held beliefs the list of the provocations for the struggles of life is endless life gets caught between harsh realities and the sweet ideals of the imagination and begins to slip into a sad song a lament so here she talks about the transition uh, in the quality of life that happens nammalde kuttikalathu childhoodile namakku life endana nal thonnathu it is a celebration karana namakku സമയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല നമുക്ക് കാലത്തിനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല അല്ലേ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വളരെ പ്ലെഷർ സീക്കിങ് ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ എന്താണ് അതിന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കേട്ട് അതിന് എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും അല്ലാതെ വേറെ വറീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ബാറ്റിലായി മാറുകയാണ് അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രഗിൾ മാത്രമല്ല പകരം ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രഗിളും കൂടെയായി മാറുകയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രഗിൾ അതായത് എന്തൊക്കെയോ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള അത് വീടാകട്ടെ സ്ഥലമാകട്ടെ മറ്റ് ജോലിയാകട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാറാകട്ടെ ബൈക്കാകട്ടെ അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് പല പല സാധനങ്ങളോടും വസ്തുക്കളോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 ആർത്തിയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റിൽ മാത്രമല്ല പകരം സ്പിരിച്വലി സ്പിരിച്വലിയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബി ആൻ നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വി വോണ്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിൽ ആ ഒരു അഡോളസൻസ് പ്രായത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് സ്നേഹവും സന്തോഷവും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഭംഗിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നീട് വെൻ വി മാസ്റ്റർ ദ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വിവരം വെച്ച് വരുമ്പോൾ നോളജബിളായി വരുമ്പോൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബോധന ബോധം ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയും വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേൾഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സോറോ ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് അങ്ങോട്ട് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദറ്റ് ലൈ ദറ്റ് ദിസ് വേൾഡ് ഇസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് സോറോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള 
കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആകട്ടെ കൾച്ചറൽ ആകട്ടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആകട്ടെ പേഴ്സണൽ ആകട്ടെ പല വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാർത്ത കേൾക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കേരയിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പല തരത്തിൽ നമ്മളെ അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്ന ആഡ്സ് ആണെങ്കിലും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അതിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന പല ഐഡിയാസ് പല ഐഡിയോളജി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫേനസ് ക്രീംസിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെയൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഇഫ് യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു നീഡ് ടു ബി ഫെയർ എന്നൊക്കെയുള്ള പല ഐഡിയോളജി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പല പല കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റുന്നത് അല്ലേ നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരികയാണ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ഹാവ് ടു ബി ഫെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫെയർനെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഒരൊരു സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ആകാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താണ് ഉള്ള പല ഐഡിയോളജികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആരുടെയൊക്കെയോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന മറ്റ് പലരുടെയും ലൈഫായിരിക്കാം അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ടി വിയിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കൂടെ കാണുന്ന പല ഐഡിയോളജികളായിരിക്കാം അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്താണ് ഒറിജിനലി വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആരാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയും തോറും നമ്മൾ അതിൽ ആരൊക്കെയോ ആവാനോ എന്തൊക്കെയോ ആവാനോ അതുപോലെയൊക്കെ ആവാനോ ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതേപോലെ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് അൺട്രൂത്ത് വിൽ ബി ഹാർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് സത്യം ഏതാണ് തെറ്റേതാണ് ശരി ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് നീതി എന്താണ് അനീതി എന്താണ് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലാണ് തെറ്റ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള പല ഡൗട്ട്സും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയും തെറ്റും തമ്മിൽ ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും വ്യത്യാസമില്ല എന്നതുപോലെ ഒരു ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ആ ഒരു 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 കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു അൺകോംപ്രമൈസിങ് സ്ട്രഗിളാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വികാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇമോഷൻസ് ആണ് ഹാർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ യുക്തിയാണ് നമ്മുടെ റീസണിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടോ റീസണബിൾ ആയിട്ടോ ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നും ലൈഫ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇംപെനിട്രബിൾ വെബ് എന്ന് തോന്നും നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു ചിലന്തിയുടെ വല പോലെ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരുക്ക് പോലെ ഒരു ഒരു ലാബറിന്ത് പോലെ കെട്ട് പിണഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും സോ ഓൾ ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ
I hesitate a little to say sportswoman. I fear to say it greatly, really, because society is a bit of denigrating women. If any of their sporting abilities, their sense of humor, why, if the woman herself crosses the boundary of the home, had not faded the least. The popular opinion since time immemorial is that women are unfit for field service. Though such views are suspended temporarily in times of emergency, I doubt if the sportsmanship will be continued as a virtue in women who is venerated for silent sacrifice and bottomless patience. It is no wonder if life appears like a series of denials to the woman who is denied even that primary right. There may be many who think that the fullness of womanhood lies in being limited in this way. In short, under these circumstances, women like me have to encounter a doubling of the struggles of life. Yes, approach life with the pleasant openness of a sportsman and the distance from the slowly searing pain of grand tragedy to the energetic joy of musical comedy will not be much. The intensity of the pitched battle will soon be transformed into the lightness of an entertaining match. So here she says that at many circumstances in our life we feel envious about those good old times in our childhood. Life is നമുക്ക് പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം എന്ത് നന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം ഓഫ് ഹാപ്പി ഇഗ്നറൻസ് വി വെ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്സ് അറൗണ്ട് വി വെ ഹാപ്പിലി ഇഗ്നറൻറ്റ് സോ ആ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വി ഫീൽ എൻ വി എസ് എറ്റ് ടൈംസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ബാർബറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബിക്കം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് ഹൗ ടു ബിഹേവ് വൈസ്ലി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബോധമുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ സ്വയവും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് സിവിലൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും പല ചതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ബാർബറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ബാർബറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കറിയില്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു വിവരമില്ല അത്രത്തോളം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല വൈകൃതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പല തെറ്റുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ബാർബറിറ്റി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഗ്നറൻസിനെ നമുക്ക് ഹാപ്പി ഇഗ്നറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം അവസ്ഥകളെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എൻവി ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര ഉൾക്കാട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൈബൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ സിറ്റി ലൈഫിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പല ചതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും അവർക്കറിയില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ അവർ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവരുടേതായ അതിനുള്ളിലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സേസ് അപ്പോൾ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വി ഫോണ്ട്ലി ഓർ വി വെരി എൻവിയസ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് സച്ച് ടൈംസ് ഓക്കെ സോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം പോലെ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഒരു ബാറ്റിലാണ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാറ്റിൽസ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു പരിഹാരം പോലെ അവർ പറയുകയാണ് അപ്രോച്ച് ലൈഫ് ലൈക്ക് എ സ്പോർട്സ് മാൻ 
എന്ന് പറയുന്നു അപ്രോച്ച് ലൈക്ക് ലൈക്ക് എ സ്പോർട്സ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ആ ഒരു പാസേജ് ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റ്സിലാണ് അവർ പറയുന്ന എന്താണ് അപ്രോച്ച് ലൈഫ് ലൈക്ക് എ സ്പോർട്സ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരതിനോടൊപ്പം പറയുന്നു ഐ ഹെസിറ്റേറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ടു സേ സ്പോർട്സ് വുമൺ സ്പോർട്സ് മാൻ എന്ന് പറയാം സ്പോർട്സ് വുമൺ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ മടിയുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അത് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതൊരു ഒരു തരം മോക്കിംഗ്ലി അല്ലെങ്കിൽ റിഡിക്യൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സെറ്റായിരിക്കലായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് മാന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിനെ ഒരു ബാറ്റിലാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ് വുമണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയുണ്ട് എന്ന് വളരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറയാണ് കാരണം എന്താ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് സ്ത്രീകളെ ഡെനിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡെനിഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വില കുറച്ച് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്താ എന്താ വേണ്ടത് അവർക്ക് അവരങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ബീയിങ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഒരു ഒരു യോദ്ധാവിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗെയിമറിനെ പോലെ ഒരു കളിക്കാരനെ പോലെയോ ഒന്നും ഇറങ്ങി നിന്ന് ജീവിതത്തെ നേരിടാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പില്ല എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് അവർ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഷീ സേസ് ദ പോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ സിൻസ് ടൈം എമ്മോ മെമ്മോറിയൽ ഇസ് ദാറ്റ് വിമൻ ആർ അൺ ഫിറ്റ് ഫോർ ഫീൽഡ് സർവീസ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു സൈലൻറ്റ് സാക്രിഫൈസിൻ്റെയും ബോട്ടംലെസ് പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു എംബോഡിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതാണ് സ്ത്രീയിൽ കാണുന്ന പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലേ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും അടി ചവിട്ട് തൊഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഷീ ഷുഡ് ഷീ ഷുഡ് സൈലൻ്റ്ലി എൻഡ്യുർ ഓൾ ദിസ് ഷീ ഷുഡ് സൈലൻ്റ്ലി സാക്രിഫൈസ് ഓൾ ദിസ് അതേപോലെ വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ബോട്ടംലെസ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ക്ഷമയുടെ അങ്ങ് ഏറ്റവും അറ്റം അവിടെ വരെയും എത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാളാണ് സ്ത്രീ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നാണ് അതും ഒരു സ്പോർട്സ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ എത്ര അടി ഉണ്ടാലും എത്ര ചവിട്ട് കൊണ്ടാലും ഇട്ടാതെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തെറി പറഞ്ഞാലും ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കുക അതിനെ സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സരസ്വതി അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഷീ ഷുഡ് ബി എന്താണ് വെരി റെഡി ടു സാക്രിഫൈസ് ഹർ ലൈഫ് ഫർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇൻ ഹർ ഫാമിലി അതേപോലെ തന്നെ ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് പേഷ്യൻസ് ടു എൻഡ്യുർ എനിത്തിങ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അവർ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷീ സെയിങ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുരുഷൻ എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ബാറ്റിൽസ് അയാളുടെ ലൈഫിൽ അയാൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നോ അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കാരണം അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പ്രധാന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ജെൻഡർ ബീങ് എ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അ സെക്കൻഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഷീ അപ്പം അത്രയും ഭാഗം പാരഗ്രാഫിൽ അവർ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ച് അവർ അവിടെ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെയ്സ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് അപ്രോച്ച് ലൈഫ് വിത്ത് ദി ഓപ്പൺനെസ് ഓഫ് എ സ്പോർട്സ് മാൻ ഒരു ഒരു
കോമിക് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിൽ പവറാണ് ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ വേണ്ടത് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഒരു കളിക്കാരൻ പല കളിയുടെ പല പല എന്താണ് ഘട്ടങ്ങളെ നേരിടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒരു മാച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ടുഡേ ലിസൺ ദിസ് മച്ച് ആൻഡ് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു